bien y les cuento que el mismo viernes 17 de diciembre, James Story respondió a lo que dijo el que está sentado en Miraflores con referente a esa reunión, a esa supuesta reunión discreta que él tuvo con gente, que según él dice que viene mucha gente a hablar con el que está sentado en Miraflores, porque es que hacen cola para visitarlo. Es que eso es lo que sorprende, que hacen cola para tomarse una foto con el que está sentado en Miraflores porque quieren hablar con él porque es tan importante. De verdad, yo creo que ni ellos se creen esas falacias. Pero quieres saber de qué trata la noticia, quédate todo el video, comparte la información, suscríbete, activa la campanita. Se parte de esta gran familia con nosotros, si no te has suscrito, suscríbete, activa todas las notificaciones y demos inicio. Y es que el día 17 de diciembre respondió el señor James Story a lo que dijo el que está sentado en Miraflores de una supuesta reunión secreta que no solo tuvo con esta agencia especial, esta agencia central, por sus siglas que todos conocemos, como la IA. Ajá, correctamente. No tengo ninguna idea, dice el señor Story. No tengo ninguna idea de lo que está diciendo el que está sentado en Miraflores. Porque eso es así, está claro en cómo habla y no titubea, ni se ríe, ni inventa cosas. como puede inventar el que está sentado en Miraflores? No tengo ni idea de lo que está diciendo. Tendría que preguntarle a él. Fueron las palabras de Story al ser consultado por lo que dijo el que está sentado en Miraflores. Vale señalar que en horas de la noche, el jueves 16 de diciembre, el ilegítimo no solo confirmó haberse reunido en privado, sino que señaló que Story de haber hecho público el encuentro. Ay, Dios mío. Definitivamente, ni siquiera las fuentes de estos personajes son concretas y son claras. Su fuente es, está claro y demostrado, bueno, como hoy veía por ahí, que él mismo decía que él es medio medio, y bueno, que él a veces necesita leer un libro o lee una noticia y después le dice a Silvia que se la lea y ella le saca cinco informaciones y le explica detalladamente por qué él no entendió absolutamente nada. Eso es lo que tenemos sentado en Miraflores los venezolanos. Eso es lo que un grupito votaron sabiendo que, señoras y señores, es perdido con ese personaje. Sigue diciendo, vale señalar lo que ya dijimos, el líder del socialismo, de este personaje, no brindó mayor detalle sobre la identidad del funcionario del gran país, pero que el 15 de diciembre el subsecretario, dice este personaje de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, informó que habían venido y todo este situación porque habían venido a saludar a informarse, a hacer algo de lo de Sidgo, de los personajes de Sidgo y eso era lo que le quería contar en este momento este personaje puede decir cualquier cosa pero ya nadie le cree él sueña con que lo visiten personas él sueña con que lo visite la gente él sueña con que vengan a visitarlo porque recuerden que con lo de la CPI ya que se unen todos los países incluso declaraciones de aquí mismo lo están llevando hasta donde él debe llegar y pronto lo veremos como lo deberemos ver. Gracias por compartir, multiplicar y extender la noticia, por ser parte de nosotros día tras día. Definitivamente gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Les cuento algo muy bonito, como siempre me gusta contarles, para que no pierdan nada de lo que está pasando. Hay dos maneras, y quiero compartirles, de ver al mundo. Los que ven el mundo de manera positiva, donde encuentran todo lo bonito, entendiendo que hay cosas equivocadas, pero que se pueden arreglar, no obviando la realidad, y el que lo ve todo de manera pesimista. Uno sale adelante, el otro se queda refugiado ahí abajo. Recuerden, ver la realidad de un país, ver la realidad de una circunstancia, ver la realidad de tu vida, solo te lleva a salir de ello y a buscar la manera. No a ser conformista, ni a ser pesimista, porque el pesimista no alcanza a ver nada de ello. No tengo más que decirte, comparte, multiplica, extiende, y hasta una próxima.